时候最怕一次没有准备。人总是喜欢看球队，不对，下一秒有新的体会。原来这个世界是有太多在意料之外的结尾。告诉我，你眼里的一切会是怎样的？这么啰嗦呀！今天好开心呀、啊！嗯，就是什么事也没做成，你不会觉得无聊吧？不会啊，跟你待在一块儿就挺好的。那我先回家了，谢谢你送我回来。哎，这个音乐不错，要不听完再走。上班我就先回去了啊，那个，要不我上去帮你修下灯？我修好了，修修好了，嗯，要不再确认一下？万一对老板干出什么大逆不道的事情就不好。嗯，真的不用。哎哎。嗯，哇，怎么啦？夹到手了吗？没，没事儿，没事儿。不会骨折吧？不会，你看都都没肿，都没变色。好了，没事儿啊，快回去吧。痛不痛？真的不痛。那我走了。嗯。没事吗？真的没事啊！你看，特别好。那你回家小心。啊。
，之前让你修订的婚前协议初稿，你完成了吗？你确定晚上十一点要跟我聊这个吗？我想见你。那你早点睡，梦里见吧。吃吧。嗯。好的。对了，姐。嗯。那个。嗯，放心，邓明不会再来骚扰我了。姐姐，我，你战士，才不是什么软柿子呢。那就好。倒是你，你怎么这个点来找我啊？那不是好久没给你吃饭了吗？今天正好点了这超级好吃的披萨，是吗？不对吧？有什么不对的？有问题、啊。一起吃晚饭。我在姐姐家呢。送你一对象，什么对象？这个，小杨，嗯，你有没有话要跟姐姐说呀？没有啊，没有，嗯，真没有，嗯，真没有，嗯，那我去问钱恒。我说，我说，我说，我跟钱恒谈恋爱了。我的小妹妹终于谈恋爱了，但是她是我老板嘞，你不会觉得不好？有什么不好的？她是不是单身？你是不是单身？谈恋爱不就是你情我愿，她喜欢你，你喜欢她吗？就这么简单，怎么了？但是我就怕我一头栽进去，她又不喜欢我了。毕竟她那么优秀，我不会是恋爱脑吧？咱家有没有这个基因啊？咱家没有恋爱脑的基因啊！我那个时候是，邓明他太能骗人了，他 PUA 我。钱恒是优秀，但是我妹妹也非常非常优秀啊。爱情，爱情就像这束花一样，花是很美好，可是它总有枯萎的一天。你总不能因为他这样你就不买他了。花会枯萎，但是他曾经带来的芬芳，他总是存在的吧，对不对？对。嗯，我会好好谈恋爱，珍惜当下的。对，珍惜当下。怎么相处的？我们才刚在一起，这应该差不多了吧？你怎么来了？啊！你手怎么了？啊啊，没什么事儿，没什么事儿，我不是春眠家了嘛，然后刚开始没什么感觉，回家之后就越来越疼，越来越疼，越来越疼，然后我就去医院看了一下，医生说什么严重的软组织损伤，我对伤到右手也不太方便，但是没事儿，一点事儿没有。这么严重？没关系的。你先别工作了，让手休息会儿。啊啊，肚子饿不好，我给你做饭。手休息会儿啊
干嘛？没干嘛，就是想多看看你。一会儿吃完饭就得回家了。你的手都这样了，就别开车了。今晚，今晚就暂时先住在这儿吧。啊，这多不好啊！也行，那我就暂住一晚。来了，哇，好香啊！你先吃啊，我给你盛饭。哎呀，捂左手了。我用左手慢慢吃就行，没关系。给我。这趟医院这身上都是消毒水味儿，哎，怎么办呢？那你去洗澡呀。我。对哦，你这个手怎么洗啊？是啊，而且我还有洁癖，不洗澡不能上床。看来今天是没法在床上睡觉了。说要小心点啊，别戳到自己。嗯，好了，将就一下。我我我我怎么洗啊？这样洗啊，去吧。方便，然后我就先拆了，但是我没想到脱衣服的时候把腰闪着了，哎呦，疼死我了！那怎么办？你要不你帮我？我帮你。啊，对，帮我，帮我。哎呦，哎呀，哎呀，来来来。哎呀。怎么了？我帮你脱了也没用啊！脱了你也洗不了澡。是啊。那要不要我帮你洗啊？好啊。啊啊！不用不用不用，我不是那个意思，我自己也能洗，我一个手也行。那怎么行啊？肯定得我帮你洗啊！手伤了这么多。什么啊啊！还装？我真的伤了。你看，我真的很疼，这个只是稍微的润色了一点，夸张的润色。对不起，我错了。那还能洗吗？嗯。那你赶紧洗，洗完出来我帮你上药。好啊。
你还笑？不能单手打吗？第一次帮人打，我帮我打不好。这么大，没关系啊，我有的是时间，你慢慢练。哎呀，我打不好，还是你自己来吧。我上班快迟到了。我跟听众说，嗯，你跟我说外企吧。那边没发现怎么办？是谁能发现？那我再试一次。你再试试。我叫你，这个，这，转过来，看，看，看过去。对，然后收紧，两个手，这个手捏住，捏住这个位置。再试试。哎呀，我上班要迟到了。那我还没打好呢。这个案子就是现实版的潘金莲和西门庆，啊？那我们律师是谁？我就是武松啊！我现在后悔这案子接太晚了，所以当天一开庭，我进去就说不好意思。武松迟到了，天降正义，我们是正义使者。这个是你们聊什么呢？哎哎，别别别走啊！一起聊聊，你们到底聊什么呢？没有。嗯、呃，我们刚刚在聊那个，就是有个案子，就是上个月你分给我们那个案子，关于关于。可我刚刚听你说，武松迟到是。是吗？啊，武松迟到，诉讼时效。哦，对对对，诉讼时效，武松迟到。嗯嗯啊，挺好的，挺好的，挺好的。那你继续聊啊，继续聊，聊吧，武松。那我们还继续聊吗？得聊，老板不说了吗？接着聊。刚聊到哪儿了？武松迟到啊！武松为什么迟到呢？因为那天下午武松打火打潮石了。但是没事儿，打潮石了。还真聊啊你！散会啊！哎，吓我一跳。多，咱们去超市去。好，饭到了吗？饭到了，来来来，给我来，我来，我来，我来。早晨就喝了半杯咖啡。你为什么不吃早餐？啊，有个合同要处理，忘了。以后我监督你啊，必须吃早餐。差不多得了，弄得跟真处对象似的。哎，前任。哎，老板，哎，我们点外卖吃饭的，一块吃一口。啊，老板肯定是要出去吃好的嘛。好啊，啊，不错嘛。老板，我们吃的都很重口味，你肯定吃不惯嘛。没关系，我就喜欢吃口味重。没事吧？没事，我先我先尝尝味儿了。嗯，确实不咸，挺淡的。来，我帮你尝。没事，你这个。嗯，我先。
？愣着干嘛呀？啊，没事没事，没事没事。黑西服，擦擦看不见，没事没事，吃吧吃吧，用我这个吧啊，谢谢老板啊，人真好，吃吃。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。来帮我下班吧，什么时候？火锅，你都长痘了。嗯，嗨，老板，琼瑶。哎，老板，琼瑶，你们也等电梯啊？呃，哦，对了，谭英姐，咱们不是说好了今天要去逛商场吗？对吧？嗯。哦。哦对，我让程瑶帮我参谋一下，嗯、呃，给我妈挑个生日礼物，我选择困难吧。你找程瑶有事儿？没事儿欠我一杯奶茶。他刚让你搭车是为了让你变相加班吧？幸好我反应快，不然今晚有你好受的。我先走了。嗯。不客气啊。钱律没发觉什么吗？没发觉你拿两个包吗？这这这这这两个包啊！这同事之间互帮互助，这多有爱啊！有什么问题？没问题。行吧，你看，你说行就行。我女朋友聪明敏锐，判断力高，就没有什么逻辑漏洞哈。对，女朋友都说行就行了，那肯定没问题啊。没问题，真没问题，没问题。你在干什么？烤榴莲啊！嗯。哇，烤榴莲，这些榴莲做错什么了？不是你在微博上说想吃烤榴莲的吗？你随便说说的。虽然烤糊了，但我还是很感动。一点都不真诚。今天我不知道跟你起下班，是因为我去商场给你买东西了。怎么样？作为我们正式交往的礼物，我看看。来，喜欢吗？还行吧。怎么寄来着？我刚叫过你。行了行了，肯定不会弄。你别以为我没看见啊！今天你一直躲着我，我有点紧张嘛。紧张什么呀？我怕大家知道我们谈恋爱。为什么呀？那你是老板，我只是个职场新人嘛。我想好好工作，不想被过多关注。好了。
对不起啊，是我不好。我也是第一次谈恋爱，嗯，我总想待在你身边，没为你考虑这么多。如果你觉得不曝光让你更舒服的话，那以后在所里我就收敛点，不让他们发现，好吗？不过我确实处理的可能有点太僵硬了，是不是？嗯，确实有点僵硬。那我的演技那是炉火纯青的，你的演技那就不好说了。哎，要不我给你报个演技速成班吧？<笑>开玩笑的，怎么可能给你报演技速成班啊？这哪是演技速成班能解决的问题呀、啊？烦啊你！<笑>这些怎么办？你吃吗？我才不吃呢，赶紧收。进来吧，快递员刚送来的，你的快递。啊、哦，放着就行，放着就行。什么东西啊？弄这么一大箱子装？对，从国外买的资料，包装太复杂了。那你慢慢看啊，我就写书了。行。哎，哟，晨曦，这么巧，有什么巧的？你不就在这等我吗？这两天也没敢联系你，怕你嫌我烦。我为什么要嫌你烦？你不都为我英勇赴伤了吗？吴娟，嗯，我知道你在意我，担心我，所以这两天我想了，这样。我们呢，手机下载一个 app， 位置共享的那种，这样你随时都能知道我在哪里，就不用担心了，好不好？不过仅限紧急时候使用，好不好？给我，给你下载。什么样的说好了，在律所要收敛一点的吗？我都三个小时没看见你了，还不收敛？哼！叫往后的一杯奶茶去，尝尝。好喝吗？嗯。我也想喝。嗯最近是不是很忙啊？这么多要归档的，我累死了。急需团建，充充电，好好休息。真的。哎，程阳弟子。对啊，潘英姐，周姐。哎姐，团建的地方定了吗？还没呢，等前日通知。老板的心思实在是太难琢磨了，想一出是一出。
不过有的玩就不错了，出去玩总好过去浅绿办公室吧。<笑>这个程瑶最有发言权啊，平时在浅绿办公室被虐的最狠的就是他，对吧，程瑶？其实其实其实也还好吧，毕竟被老板亲自指导是我的荣幸。今天这么官方。你平时吐槽不是挺狠、挺毒舌的吗？怎么说来着？说说。你看，被我们程瑶虐成什么样了？上火了都。可能天气比较干燥，对，嗓子有点痒。那就多喝热水，少喝奶茶，下次不给你点了。你平时和他们一起吐槽我？就是，在没在一起之前吐槽过两句。最好是啊，不然……不然怎么样？扣我年终奖？不然也是不能怎么样。拿捏我。走了。到家了。什么叫信任？这就叫信任。我们家程西二十四小时向我展示他的行程，你怎么跟个偷窥狂似的？你这个单身狗怎么会动？这叫敞开心扉，亲密无间。你在跟吴律聊天吗？这么明显吗？嗯，你看你的表情、啊。怎么突然拍照？恋爱循序渐进第一步，合影，设备屏保。那怎么行、啊？你出去谈恋爱就被人看到怎么办？我都拍了，不行，我不让别人发现的。不行，我们是律师，要规避一切风险。我拍了都都。拍了。我怎么觉得你现在像是木头老房子着火，火窜很快？我很合理的怀疑你在骂我。你说我老是吧？你怎么会老呢？是我老，我我老早生的牛。好啦，慢慢来嘛，至少现在，等我在工作上独立了，好吗？打人喜欢偷袭啊，打官司也喜欢偷袭。你说你背后抢别人的案子，你觉得光彩吗？背后打你叫我偷袭你，正面打你我就为民除害，知道吗？再说打官司输了才叫不光彩。谁知道你用了什么卑鄙的手段挖我的客户啊？人客户找律师当然是找能赢的了，这点道理不懂啊？哟，好像还真不懂，那赶紧回学校，快回回炉吧。别叫吴军了，叫吴耻吧。你找我啊？是有新案子吗？你不是说要独立吗？这么快？现在有两个案子供你选择，一个是我老客户推荐的，标的额一千万的家庭财产保险纠纷，是你没办过的领域，值得挑战；另一个是法律援助中心安排的法律援助。当时我选法律援助案。行，那我一会儿把案子发给你啊。你怎么不劝我借标的额一千万的案子啊？毕竟法律援助案没有收益哦，对所里的创收没有贡献。不过我选法律援助案，是因为我想通过律师的身份去帮助需要帮助的人。我觉得比起接更大的案子，对我来说更有意义。还
而且我希望通过这一次能够实现我独立办案的愿望。嗯，但是我要提醒你啊，法律援助案存在很多隐患，肯定有人骚扰你，你一定要小心。放心吧，我一直在你的指导下办案，被你保护太好了。这一次正好可以经历一下风雨，你可千万不要帮我啊，也不许偷偷让包哥帮我。你想的倒是挺美的，我才不会在背地里关注这种没有钱拿的案子。这个法律援助案，如果办案经费不够的话，其余的花费我给你补贴。还有补贴、啊？你想什么呢？我私人给你补贴你男朋友的身份。我呢，不会干涉你的办案自由，但是你记好了，我会一直在你身后关注着。补贴会扣税吗？啊？你你关注的只有这个？啊？呃，是转我支付宝还是微信啊？需要我办张新的银行卡吗？再见。逗你玩的。随便捡个漏，那也是标定额上千万的案子了，他怎么分给你一个法律援助案呢？你怎么混的？你混的不行啊！跟包哥比，你差太远了。你来军城时间也不短了吧？你得明白揣度圣意啊！还不明白？老板喜欢什么样的员工？啊？像包哥这样高情商的员工。那么什么是高情商呢？嗯，第一，从老板有限的表情当中，你解读出无限的潜台词；第二，委婉含蓄的提出自己的要求。以后我跟老板交流的时候，多观察观察。嗯，啊，学着点。特意来表示感谢的，你为了我，又组织了一次团建。我知道，其实让你很为难，但是我很感动。这个地方是不是有点太贵了？我想为所里节约一笔开支，看能不能……能。那你就留在所里加班吧。啊，哎哎，不用去。不是老板，不是不是这意思，老板，我是说咱们要不换个地儿，这是怎么了？对啊，嗯，这个公益案很复杂，你处理的时候一定要小心，不能跟当事人靠得太近。很多弱势的当事人其实并不一定是真的弱势。你这个案子不能因为是公益案件就先入为主，一定要问清楚他们的诉求是什么。你有没有在听我说话呀？听到了。你说我男朋友怎么这么啰嗦呀？以后在一起久了，耳朵是不是要起茧子？我，我啰嗦吗？不啰嗦吗？好啦，咱们不是说好让我独立办案吗？我这还没见到当事人呢。先让我试试，如果我真遇到什么问题或者困难，我再找你帮忙，好吗？行，那你自己多留个心眼啊。呃，瑶瑶，嗯，我真的很啰嗦吗？逗你玩的，对吗？你好，李女士，我是您的代理律师陈瑶。接下来你的案子我会全程负责
，我会尽全力为您争取到尽可能多的抚养费。先坐吧。带孩子的时候弄脏衣服再正常不过了，我们都可以理解的。看您在哺乳期，所以帮您点了一杯热牛奶，您先喝一下吧。谢谢。您的案件信息我都了解过了，我需要为您代理的是一起抚养费纠纷案，对吧？还有一些原件需要您提供一下，比如说您跟您前夫的离婚证。我不问我的前夫要抚养费，那您是准备向谁起诉啊？孩子的亲生爸爸不是我的前夫你回来了吗？我们去律所附近吃个午饭。我这边还没忙完，你先吃吧。